കാലങ്ങളായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്ന പ്രവേശന കവാടമാണ് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം ഇക്കുറി ഇതാദ്യമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നിലേറെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടന്നെങ്കിലും ആ പട്ടികയിലെല്ലാം ഒന്നാമത് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തിരുവനന്തപുരം എന്ന തലസ്ഥാനം ബി ജെ പിയുടെ ശക്തമായ വെല്ലുവിളി അതിജീവിച്ച് ശശി തരൂർ എന്ന വിശ്വപൗരനെ രണ്ട് തവണ ലോക്സഭയിലേക്ക് അയച്ച മണ്ഡലവുമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇത്തവണ ഇവിടെ നിന്ന് ഹാട്രിക് വിജയം തേടിയാണ് തരൂർ മത്സരരംഗത്തുള്ളത് മൂന്ന് പ്രമുഖ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ രണ്ട് പേർക്കെങ്കിലും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ഇടം ഉറപ്പാണെന്നതും തിരുവനന്തപുരത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നുണ്ട് തരൂർ ജയിക്കുകയും കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ എൻ ഡി എ ഭരണം നിലനിർത്തുകയും തിരുവനന്തപുരത്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വിജയിക്കുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകും ഇരുവർക്കും കനത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സി പി ഐയുടെ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് സി ദിവാകരനും രംഗത്തുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇക്കുറി അരലക്ഷം കടക്കുമെന്നാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശശി തരൂരിൻ്റെ അവകാശവാദം അന്ന് തരൂരിന് പിടിവള്ളിയായ പാറശാല നെയ്യാറ്റിങ്കര കോവളം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട് ഇക്കുറി വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് എൻ ഡി എ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പ്രചരണ വിഷയങ്ങളിൽ ശബരിമലയ്ക്ക് തന്നെയായിരുന്നു പ്രാമുഖ്യം കുമ്മനത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവവും നേട്ടമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കുമ്മനത്തിന് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും നഗരമണ്ഡലമായ തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയമം കഴക്കൂട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിക്കുമെന്നും എൻ ഡി എ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സി പി ഐയും ഇടതുമുന്നണിയും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം മുതൽ മണ്ഡലത്തിൽ മേൽക്കൈ ലഭിച്ചെന്ന് എൽ ഡി എഫ് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് തരൂരിനെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ എതിർപ്പ് ഉയർന്നതും പാറശാലയിലും നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലും പോളിംഗ് ഉയർന്നതും എൽ ഡി എഫിന് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ അന്തിമ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളാണ് കോവളം പാറശാല നെയ്യാറ്റിങ്കര മണ്ഡലങ്ങളിലെ ലീഡാകും വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ നാല് പോയിൻറ്റ് എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനം പോളിംഗ് വർദ്ധനമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പ്രധാനമായും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നഗരമേഖലയിൽ പൊതുവെ വോട്ട് ശതമാനത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ വീതം ഇടതുമുന്നണിയും യു ഡി എഫും വിജയിച്ചപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ബി ജെ പിക്കാണ് ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി ആയിരുന്നു മുന്നിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ പ്രധാനമായും നാടാർ സമുദായമാകും തിരുവനന്തപുരത്ത് വിധി നിർണ്ണയിക്കുക ശബരിമല വിഷയവും വിധി നിർണയത്തെ ഏറെക്കുറെ സ്വാധീനിക്കും കോൺഗ്രസിലെ പഠനപ്പിണക്കവും പ്രചരണത്തിലെ പോരായ്മയും യു ഡി എഫിന് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട് സി പി എം പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നെങ്കിലും വോട്ട് കോൺഗ്രസിന് മറിച്ചെന്ന ആശങ്ക സി പി ഐക്കുണ്ട്